Pregunta del día. ¿Cuál debe ser el perfil de quienes estén en la terna para vicepresidente de la República? Ya no necesitamos de que sean personas que tengan un perfil como el actual vicepresidente de la República, que está plagado de corrupción. ¿Hombre, mujer? Me parecería a mí más bien que podría ser un hombre o, o tal vez una mujer, pero oigo, por ejemplo, uno de los precandidatos, podría decir, el general Paco Moncayo. Para la terna de presidente yo pienso que el perfil, ante todo, honradez. Es una persona que haya tenido méritos dentro de su trabajo. ¿Hombre o mujer? Es indistinto. Hombre o mujer, pero que sea de bien. Antes de pensar en el parentesco o en la familiaridad o en, o en, el, o en, la, o en la amistad, se debería pensar en la economía del país. ¿Hombre o mujer debería ser? Mm, yo creo que las mujeres están en igual posición del hombre de poder administrar también un país. ¿Un hombre? Que, mm, Estaría muy lejano porque creo que los que, van a, los que van a ocupar esos puestos son gente que están aliados al gobierno. Debería de ser alguien que esté, digamos, preparado para ese cargo, sea independiente de sea hombre o mujer, o sea que cumpla su labor bien. ¿Algún nombre? No se me ocurre ninguno. Ni idea cuál de las personas pueden desempeñar como deberían, trabajar para el pueblo y no para ellos. Debería ser hombre o mujer. Bueno, eso es indiferente, la capacidad deberían ver, la capacidad, la preparación profesional y también pues ver que no tenga un currículo pues... Eh, o prontuario. Lógicamente.